Bismillahirrahmanirrahim on the demand of Talha Kambo from Pakistan a problem vector analysis here if uh, a vector is a constant vector then prove that del of a dot u is equal to a dot del u plus a vector cross curl u हमें बताया गया है कि a constant vector है तो उसके बेस पर हमें ये प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेंगे और राइट हैंड साइड के कुल लाने की कोशिश करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा डेल डेल यानी ग्रेड ऑफ ए डॉट यू जब ये स्केलर क्वांटिटी होती है और यहाँ डेल लगा होता है तो ये ग्रेड कहलाता है तो ये स्केलर पर ही डेल लगता है तो उसको ग्रेड बोल सकते हैं तो ये ग्रेड जब लगेगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी यानी डेल की वैल्यू हम पुट करेंगे सबसे पहले आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड और ये एक स्केलर वैल्यू यानी ए डॉट यू पर अप्लाई हो रहा है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का एक स्केलर क्वांटिटी होती है इसको जब ऑपरेट करेंगे इस पर तो ये जो होगा वो तीनों पर आ जाएगा यानी इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं i cap del over del x a dot u vector plus j cap del over del del over del y a dot u vector plus k cap k cap del over del z a dot u a dot u vector इसके बाद हम यहाँ पर इसको शॉर्ट में लिख देंगे क्योंकि ये तीन तीन देके चल रहे हैं हम लोग जबकि सिमेट्रिकल है ये तो इसलिए हम इस वाले टर्म को लिख देंगे और सिग्मा को अप्लाई कर देंगे क्योंकि ये टर्म जो है वो एक्स बाई जे के लिए सिमेट्रिकल है और वैसे ही ये एक्स आई जे के के लिए भी है तो इसलिए एक फर्स्ट टर्म को ही लिखना काफ़ी और उससे पहले सिग्मा लगा देंगे आप चाहें तो जिस तरीके से लिए इस टर्म के लिखेंगे वैसे ही इस टर्म को तीनों को भी लेके चल सकते हैं या फिर हम सिग्मा अप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को हम लोगों को कम लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर सिगमा अप्लाई कर देंगे तो समझ में भी ज़्यादा आएगा इसलिए हम यहाँ पर सिगमा का यूज़ कर रहे हैं सिगमा आई कैप और एक ही टर्म फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं तीन टर्म में से डेल ओवर डेल एक्स ए डॉट यू अब यहाँ पर हमें ये दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का यानी डॉट प्रोडक्ट का दो वेक्टर के डिफ्रेंसीशन करना है तो इसमें फर्स्ट और सेकंड वाले फंक्शन का यूज़ करते हुए ऐसा कर सकते हैं या डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है क्योंकि एक कॉन्स्टेंट है लेकिन हम फिर इसमें फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं कि फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और सेकेंड फंक्शन एज एट प्लस सेकेंड फंक्शन एज एट डिफ्रेंसीशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि एक कॉन्स्टेंट वैक्टर है किसी भी कॉन्स्टेंट वैक्टर का डिफ्रेंसीशन जीरो होता है तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी जीरो वेक्टर के बराबर आ जाएगी u प्लस ए डॉट डेल u ओवर डेल x हो गया और जीरो का वेक्टर का अगर हम u में इंटू करेंगे तो जीरो वेक्टर आएगा सॉरी एक जीरो नंबर आएगा स्केलर नंबर आएगा जो इसके साथ जोड़ के यही नंबर आ जाएगा क्योंकि जीरो में इसको ऐड करेंगे जो कि स्केलर है ये भी और ये भी स्केलर जीरो आएगा तो वैल्यू आ जाए क्यों दो दो वेक्टर का डाट प्रोडक्ट जीरो होता है दो वेक्टर का डाट प्रोडक्ट स्केलर होता है और वो स्केलर ज़ीरो स्केलर आएगा जो इसके साथ में स्केलर के साथ जुड़ के यही हमको प्रोवाइड करेगा यानी ए डॉट डेल यू ओवर डेल एक्स अब हमारा आंसर जिस तरीके से आ रहा है उस तरीके से लाने के लिए हमें इसको यहीं पर छोड़ना होगा यानी इक्वेशन नंबर वन डाल के यहाँ पर छोड़ देंगे और इस वैल्यू को हम दूसरी फार में लिखेंगे जैसा कि हमको हमारा आंसर हमको जैसे लाना है हम लोग जानते हैं कि तीन अगर वेक्टर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट इस सवाल से अलग हम ए बी सी तीन वेक्टर ले लेते हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो इसकी डेफिनेशन यानी फार्मूला लिख रहे हैं हम यहाँ पर तो जो वेक्टर ब्रैकेट के बाहर है वो अब ब्रैकेट के हमेशा अंदर रहेगा हमें याद करने के लिए हम बता दे रहे हैं आपको और जो इस तरफ से पहले ब्रैकेट में ये पहले पड़ रहा है उसको हम पहले बाहर करेंगे और इसको बाद में बाहर करेंगे और जैसे ए और बी तो आ गया अब सी बचा सी को यहाँ लिख देंगे ये फार्मूला याद कर लिए किसी भी तरीके से और जैसे कि अभी बोला था ए बाहर है ब्रैकेट के तो ए ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा और डाट प्रोडक्ट के साथ में रहेगा बाद में ऑर्डर वही रहता है ए बी सी यानी ए बी यहाँ पर लिखेंगे और सी को यहाँ लिखेंगे 
पहले बी आया था बी लिखा बाहर सी आया था सी बाहर लिखा ये फार्मूला है इस फार्मूले को हमें यूज़ करना पड़ेगा जिसमें उस टर्म को लिख रहे हैं जो इन्हीं टर्म से इन्हीं फैक्टर से मिलके बने हैं तो इसमें इस ए को लिया हमने ए क्रॉस इतनी वैल्यू आ जाएगी इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस आई आई क्रॉस डेल यू ओवर डेल एक्स बस ये तीन ही वेक्टर यहाँ से हमने लिए हैं लेकिन इसको इस तरीके से इसके वेक्टर टिपल प्रोडक्ट में लिखा है और उसमें इस फार्मूले का जब यूज़ करेंगे तब ये वैल्यू आ जाएगी ए बाहर था तो ए तो अंदर ही रहेगा यानी ए डॉट और उसके साथ में आई बाहर आएगा तो ये इसके साथ में आएगा यानी डेल यू ओवर डेल एक्स आएगा आई को बाहर रखेंगे माइनस का साइन है इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी ए डॉट यहाँ पर ऑर्डर वही रहेगा यानी ए आई ए आई कैप और ये डेल यू ओवर डेल एक्स यहाँ पर लिख देंगे डेल यू ओवर डेल एक्स ये स्केलर है और एक वेक्टर है कुल मिला के ये वैल्यू और ये वैल्यू वेक्टर्स हैं दो वेक्टर का डिफरेंस एक वेक्टर आता है और ये वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन देख रहे हैं ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है आपको मालूम है चूँकि ये स्केलर है तो आप आई को पहले भी लिख सकते हैं बाद में लिख सकते हैं इसलिए ये वैल्यू हमें मिल गई है सिग्मा को छोड़ के ये वैल्यू मिल गई तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इस टर्म को लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में ले आएंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी यानी ये इधर जाके प्लस हो जाएगा हालांकि इस चीज़ को हम लेफ्ट में लिख देते हैं ए डॉट डेल यू वेक्टर ओवर डेल एक्स अब चाहे आई को आप बाद में लिखें या यहाँ पर भी आई को लिखा जा सकता है ताकि हम कह सकें क्वेश्चन नंबर वन का हमारा ये मिल चुका है इसकी वैल्यू है तो ये वैल्यू आ गई इसके लिए को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का साइन हो जाएगा इसके साथ में तो ए वेक्टर क्रॉस आई क्रॉस डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस ए डॉट आई कैप डेल यू ओवर डेल एक्स तो इस वैल्यू को हम उठा के इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे इस वैल्यू को पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन पुटिंग दिस वैल्यू दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर वन वी गेट लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो चल रहा था यानी डेल ऑफ ए डॉट यू और राइट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर वन में ये वैल्यू इसके बराबर थी इसमें सिगमा लगा हुआ है सिगमा को अप्लाई करना है और इसकी इसकी वैल्यू जो कि यहाँ पर आई थी ये पूरा ब्रेकेट इसको नोट कर देंगे यानी ए क्रॉस आई क्रॉस डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस प्लस ए डॉट आई कैफ डेल यू ओवर डेल एक्स अब हम इस सिग्मा को इन दो टर्म में प्लस का निशान है एक टर्म ये हो गया दूसरा टर्म ये इन दोनों टर्म्स पर सिग्मा को अप्लाई कर देंगे तो इस टर्म पर जब सिग्मा को अप्लाई कर रहे हैं तो सिग्मा ऑफ ए क्रॉस आई कैफ क्रॉस डेल यू ओवर डेल एक्स कुछ स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम डिटेल में कर रहे हैं तो सिग्मा ताकि दिक्कत ना हो किसी को ए डॉट ए वेक्टर डॉट आई कैफ और डेल यू वेक्टर ओवर डेल एक्स हो जाएगा अब ए जो कि आपको मालूम है कांस्टेंट है सिग्मा जो है सिग्मा के लिए ए कांस्टेंट है तो इसको हम इसके यहाँ से साइन से बाहर ले सकते हैं ए क्रॉस कर दें और सिग्मा को अंदर ले जाएं इस ब्रैकेट के तो सिग्मा लग जाएगा अप्लाई हो जाएगा आई कैप क्रॉस डेल यू ओवर डेल एक्स के लिए क्योंकि आई और एक्स के लिए सिगमा है प्लस यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम डेल ओवर डेल एक्स को आई के साथ लिखते हैं क्योंकि सिग्मा जो है इन दोनों के लिए है और यू और ए के लिए तो नहीं है तो इसलिए इसको हम अंदर पहले ले जाएंगे सिग्मा को ही बाहर रखते हुए ए डॉट इसको ऐसे लिखा जा सकता है आई क्रॉस सॉरी आई कैफ डेल ओवर डेल एक्स और यू को यहाँ पर बाहर रखें और सिगमा को इसको अंदर अप्लाई अंदर ले जाएं और जब अंदर ब्रेकेट में ले जाएंगे तो ए कॉन्स्टेंट ऐसे बाहर लिख देंगे सिगमा सिर्फ इस पर अप्लाई हो जाएगा तो ए क्रॉस आपको मालूम है कि ये डेफिनेशन होती है कर्ल ऑफ यू की डेफिनेशन होती है अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप डिमांड कर सकते हैं तो हम इस पहलू को लिख के भेज देंगे या आप कर्ल ऑफ यू निकालें फाइंड करें आपको यही वैल्यू मिल जाएगी सिग्मा को आप ओपन कर लीजिएगा तो उसमें आपको कर्ल ऑफ यू की वैल्यू से ये मिल जाएगी या इसी वैल्यू से कर्ल ऑफ यू निकाल सकते हैं अगर प्रॉब्लम हो तो डिमांड कर लेंगे प्लस सिग्मा को अंदर ले जाएंगे जैसे कि हमने पहले बताया कि ए तो इधर आ जाएगा डॉट सिग्मा सिर्फ लग जाएगा आई कैफ डेल ओवर डेल एक्स पर यू ब्रेकेट के बाहर रखें तो ए क्रॉस कर्ल ऑफ 
कर लाफ यू तो ये वैल्यू जो है कर लाफ यू है प्लस इस वैल्यू को अगर हम देखें तो ये वैल्यू डेल की होती है तो इसको हम ए डॉट डेल लिख सकते हैं और यू जो हमें प्रूव करना है उसमें ये टर्म पहले लिखा हुआ था तो इसलिए हम इसको पहले लिख देते हैं एक में ये आ रहा था ए डॉट इस टर्म को लिख दें पहले ए डॉट डेल और यू बाहर और फिर प्लस ये टर्म लिखा हुआ है ए क्रॉस कर्ल कर्ल यू ये एम को प्रूव करना था राइट हैंड साइड आ गया है थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाकुर दावाना अलहमदिल्ला रबीआलमीन